ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் வீடியோ கிளப் வர்றதுக்கு முன்னாடி போன வீடியோவை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய நன்றிகள் உங்களோட சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருங்க வாங்க வீடியோ கிளப் போகலாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்னால் என்ன இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ்னா என்ன நான் எதுக்கு இந்த இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ரியல் டைமில் என்னென்ன இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இருக்குது இந்த டிவைசஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் டெக்னிக்கலாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி ஸ்டோரி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் இந்த ஸ்டோரியில் ஒரு மேக்ஸ் டீச்சர் அங்கே இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு மேக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு போகிறாங்க ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ப்ளஸ் டூ அந்த மாதிரி சம்மெல்லாம் போர்டில் எழுதி இப்படி தான் போடணும்னு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அங்கே இருக்கிற ஒரு பையனுக்கு அவங்க கொடுத்த ஹோம் ஒர்க்கில் சில டவுட்ஸ் இருந்துச்சு இது எப்படி சம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரியலன்னு ஸோ டேரெக்டாக டீச்சர்டே போய் இந்த மாதிரி எனக்கு சம்மில் எனக்கு டவுட் இருக்குது எனக்கு எப்படி போகிறதுன்னு தெரியலன்றான் அதுக்கப்புறம் அந்த டீச்சர் உட்கார வச்சு அவனுக்கு இப்படி தான் போகணும்னு சில சம்ஸ் ஃபார்முலா எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஸ்டோரி அவ்வளோதாங்க வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இன்புட்னால் என்ன அவுட்புட்னால் என்ன நம்ம பார்த்த ஸ்டோரியில் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சு அதை அந்த டீச்சர்கிட்ட கேட்டிருக்கான் அந்த டீச்சர் அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சீனை எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த டீச்சர்கிட்ட கேட்ட கேள்வி தான் இன்புட் அந்த டீச்சர் அதுக்கு அவன் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொன்ன பதில் தான் அவுட்புட் ஸோ இதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எல்லாமே இன்புட் தான் கம்ப்யூட்டர் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் அவுட்புட் ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா நீங்கள் லேப்டாப்பில் ஒரு பாட்டு ப்ளே பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த பாட்டை செலக்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணணுங்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை சொல்லணும் செகண்டு அந்த சிபியு அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த சிக்னல்ஸை ஸ்பீக்கருக்கோ இல்லை ஹெட்ஃபோனுக்கோ அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் ஸோ இதில் நீங்கள் பாட்டை ப்ளே பண்ணுன்னு கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இன்புட் அந்த கம்ப்யூட்டர் அது ப்ராசஸ் பண்ணி திருப்பி ஸ்பீக்கருக்கோ ஹெட்ஃபோனுக்கோ அனுப்புகிறது தான் அவுட்புட் ஸோ இவ்வளோ தான் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் இப்போ நம்ம இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சீனே எடுத்துக்கலாம் அந்த டீச்சர் அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட டவுட்டை காதால் கேட்டு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு பதிலாக வாயால் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவங்க கொடுக்குற இன்புட்டை கேட்குறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறது காது ஸோ இதில் இன்புட் டிவைஸ் காது அவங்க சொல்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணது வாய் ஸோ அவுட்புட் டிவைஸ் வாய் ஸோ இது வெரி சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம எந்த டிவைஸை வச்சு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறோமோ அந்த டிவைஸ் எல்லாமே இன்புட் டிவைசஸ் தான் ஸோ அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர்லேருந்து வர்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வேறு ஒரு டிவைஸ்க்கோ நமக்கோ புரிகிற மாதிரி காட்டுற எல்லாமே அவுட்புட் டிவைசஸ் தான் ஓகே இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ்ஸை பற்றி நம்ம எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு கேள்விக்கு பதில் வேணும்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கேள்வியை கரெக்டாக தெளிவாக கேட்கணும் இந்த கம்ப்யூட்டரை பொறுத்தளவுக்கு இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் கம்ப்யூட்டர்கிட்ட உங்களால் கரெக்டாக அந்த கேள்வியை கேட்க முடியும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா உங்களால் கம்ப்யூட்டர்கிட்ட சரியாக கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது இன்னும் இதை சிம்பிள் டேமில் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா உங்கள் கம்ப்யூட்ரு இருந்தும் வேஸ்ட் அதுக்கு காதும் கேட்காமல் வாயும் பேச முடியாத மாதிரி தான் அது ரியாக்ட் பண்ணும் ரியல் டைமில் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற இன்புட் டிவைசஸ் என்னென்னா கீபோர்ட் மவுஸ் மைக் மைக்னா மைக்ரோஃபோன் ஸ்கேனர் இந்த மாதிரி பல டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு ரியல் டைமாக மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற அவுட்புட் டிவைசஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் மானிட்டர் ஸ்பீக்கர் ப்ரொஜெக்டர் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றும் எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்ன டைப் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டை பற்றி பார்க்கலாம் கீபோர்டில் மொத்தம் நூற்றி நாலு கீஸ் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் இந்த நூற்றி நாலு கீஸில் ஆல்ஃபபெட்டுக்குன்னு தனியாக ஏ டு ஜெட் வரைக்கும் தனித்தனி கீஸ் இருக்கும் நம்பர்ஸுக்குன்னு சொல்லி ஜீரோ டு நைன் வரைக்கும் தனி கீஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஃபங்க்ஷன் கீஸ்ன்னு சொல்லி எஃப் ஒன்லேருந்து எஃப் டுவெல் வரைக்கும் ஒரு டுவெல் கீஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் கீஸ் அந்த மாதிரி சில கீஸ் எல்லாம் இருக்கும் இ
அதுக்குள்ள யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற மெக்கானிசத்தை யூஸ் பண்ணி டிவைட் பண்றாங்க மெம்பரன்ஸ் கீபோர்டில் ஒரு ரப்பரைஸ்டான பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மெக்கானிக்கல் கீபோர்டில் ஒவ்வொரு பட்டனுக்கும் ஒவ்வொரு சுவிட்ச் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ குவாலிட்டி வைஸ் மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு தான் பெஸ்ட்டு பட் மெம்பரன்ஸ் கீபோர்ட் ரொம்ப சீப் ரேட்டில் ரெடி பண்ணுறனால ஆல்மோஸ்ட் எல்லாராலையும் வாங்குறதுனா மெம்பரன்ஸ் கீபோர்டு தான் மேக்ஸிமம் வாங்குவாங்க இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுன்றது இந்த டைப் ரைட்டிங் கேமர்ஸ் இவங்கெல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு தான் வாங்குவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் மவுஸை பற்றி பார்க்கலாம் மவுஸும் மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற இன்புட் டிவைசஸில் ஒன்று இதை பாயிண்டிங் டிவைஸ்னு சொல்லலாம் இந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணி உங்களால் மானிட்டரில் இருக்கிற எந்த ஒரு ஃபைலோ ஃபோல்டரையோ டைரெக்டாக உங்களால் ஓப்பன் பண்ணவோ செலக்ட் பண்ணவோ முடியும் ஜென்ரலாக மவுஸ்குள்ளே யூஸ் பண்ணுற மெக்கானிசத்தை வச்சு ரெண்டு டைப்பாக டிவைட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் முந்தின ஜென்ரேஷனில் மவுஸ்க்கு அடியில் ஒரு ரவுண்டாக ரப்பரைஸ்டு பால் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த பாலை ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸில் நீங்கள் மவுஸ் மூவ் பண்ணுறப்போ அடியில் அந்த பால் மூவ் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களோட கர்சரோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டு மூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பால் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு வேர்டிக்கலாக மூவ் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்கள் மானிட்டரில் கர்சர் வந்து ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு மூவ் ஆகும் ஸோ இதான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து ஆப்டிக்கல் மவுஸ்ன்னு இருந்துச்சு இந்த மவுஸில் லைட்டோட ரெஃப்ளக்ஷனை பேஸ் பண்ணி கர்சரோட மூமெண்ட் இருந்துச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லைட் இருக்கும் அந்த லைட்டு பட்டு ரெஃப்ளக்ட் ஆகிறத வச்சு ரைட்டோ லெஃப்டோ டாப் பாட்டம் அந்த மாதிரி மூமெண்ட்டை கேப்சர் பண்ணாங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லை கீபோர்டும் சரி மவுஸும் சரி டிஃப்ரெண்ட் க்ரைட்டீரியாவில் நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒயர்ட் கீபோர்ட் ஒயர்லெஸ் கீபோர்ட் அதே மாதிரி மவுஸ்லேயும் ஒயர்ட் மவுஸ் ஒயர்லெஸ் மவுஸ் அந்த மாதிரி டைப்லாம் இருக்குது ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியதை மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இதை பற்றிலாம் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோ போடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் மைக்ரோஃபோன் மைக் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அனலாக்னால் என்ன டிஜிட்டல்னால் என்னன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ நம்ம பேசுகிற வாய்ஸ் வந்து அனலாக் கம்ப்யூட்டருக்கு டிஜிட்டல் ஐ மீன் ஜீரோ டு ஒன்ஸ்னால் தான் புரியும் ஸோ மைக் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம பேசுகிற அனலாக் வாய்ஸை டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணி சிஸ்டத்துக்கு அனுப்பும் ஸோ இன்னும் இந்த அனலாக் டிஜிட்டல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியலன்னா ரொம்ப டெக்னிக்கலாக வேணால் ஸோ ஜஸ்ட் அதோடய கான்செப்டை மட்டும் சொல்கிறேன் இப்போது உங்ககிட்ட ஒரு டம்ளரில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு யாராவது கேட்டால் நீங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்கிற எக்ஸாக்ட் குவான்டிட்டியை சொன்னிங்கன்னா அதுக்கு பேர் டிஜிட்டல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லிட்டர் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எல் அப்படின்னீங்கன்னா அதோடய எக்ஸாக்ட் குவான்டிட்டியை சொன்னிங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் டிஜிட்டல் ஸோ இது இல்லாமல் அதில் எவ்வளோ தண்ணி இருக்குதுன்னு கேட்டால் நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அந்த இது கொஞ்சன்றது சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சிலர் கொஞ்சம்னா கொஞ்சம் ஐ மீன் ஒரு லிட்டர் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு லிட்டர் ஃபிஃப்டி எம்எல் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்களை பேஸ் பண்ணி அது சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இவ்வளோ தான் அனலாக்னா டிஜிட்டல் தான் ஓகே ஓவர் வியூ பார்த்துடலாம் இப்போ மைக் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம பேசுகிற அனலாக் சிக்னலை பைனரி சிக்னலாக இட் மீன்ஸ் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி சிஸ்டமுக்கு அனுப்பும் அவ்வளோதான் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஸ்கேனர் என்ன பண்ணணும்னா இருக்கிற டாக்குமெண்ட் ஃபிசிக்கல் டாக்குமெண்ட்டை டிஜிட்டலைஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி சிஸ்டத்துக்கு அனுப்பும் ஸோ சிம்பிளாக இவ்வளோ தான் கான்செப்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் அவுட்புட் டிவைசஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே மானிட்ரை பற்றி பார்க்கலாம் மானிட்ருன்றது வேற ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் எ டிவி மாதிரி இருக்கும் கம்ப்யூட்டரில் நடக்கிற ரிசல்ட் அதாவது சிபியு தான் கம்ப்யூட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி தான் சிபியூவில் நடக்கிற ஆப்ரேஷனோட ரிசல்ட்டை யூசருக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு விஷுவலாக அதாவது ஒரு பிக்சராக காட்டக்கூடிய ஒரு ஸ்க்ரீன் தான் மானிட்டர் ஓகே மானிட்ருன்னு எடுத்துக்கிட்டால் டிஃப்ரெண்ட் க்ரைட்டீரியாவில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியும் ஸோ அதில் ஒரு நாலு க்ரைட்டீரியாவை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சைஸ் மானிட்டரோட சைஸை வச்சு டுவெண்ட்டி டூ இன்ச் தேர்ட்டி டூ இன்ச் அந்த மாதிரி டிவைட் பண்ண முடியும் செகண்ட் ரெசல்யூஷன் ரெசல்யூஷன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை அதோட குவாலிட்டி நீங்கள் வீடியோஸில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஹெச்டி ஃபுல் ஹெச்டி ஃபோர் கே அந்த மாதிரிலாம் கேள்விப்ப
ரெஸ்பான்ஸ் டைம்னா வேற ஒன்றும் இல்லை உங்கள் மவுஸில் கிளிக் பண்ணுறதுக்கும் அந்த கிளிக் பண்ணது மானிட்டரில் டிஸ்பிளே ஆகிறதுக்கும் இடைப்பட்ட டைமிங்காக ரெஸ்பான்ஸ் டைம் ஃபைனல் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் ஒவ்வொரு செகண்ட்லேயும் உங்கள் ஸ்க்ரீன் எவ்வளோ ஹெட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ஆகுதுங்கிறதா ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இதை இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வேகமாக மூவ் ஆகுது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கேம் விளாடுறீங்க இந்த கேமில் உங்களுக்கு ஆப்போனண்ட்டில் இருக்கிறவங்க வேகமாக ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு மூவ் ஆகிறாங்க ஸோ ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு மூவ் ஆகையில் ஹையஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் ரேட் இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் கிளியராக தெரியும் பட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அதோட குவாலிட்டி அதோட டீட்டெயில்ஸ் மிஸ் ஆகும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ப்ரொஜெக்டர் ப்ரொஜெக்டரும் சேம் மானிட்டர் மாதிரி தான் சிபிஓட அவுட்புட்டை யூசருக்கு புரிகிற மாதிரி விஷுவலாக காட்டக்கூடியது பட் இது அதில் இருக்கிற இமேஜ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஃப்ளாட் சர்ப்ரைஸ்லேயோ இல்லை ஒரு ஒயிட் ஸ்க்ரீன்லேயோ டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டும் லைட்டு மூலியமாக இன்னும் சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா நீங்கள் தேட்டருக்கெலாம் போயிருப்பீங்க அந்த தேட்டரில் படத்தை எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்கன்னா பின்னாடி இருந்து ஒரு ப்ரொஜெக்டரில் லைட்டை பாஸ் பண்ணி அந்த ஒயிட் ஸ்க்ரீனில் இமேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க சேம் இதுதான் ப்ரொஜெக்டர் ப்ரொஜெக்டரே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் க்ரைட்டீரியாவில் டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ அதில் சில க்ரைட்டீரியாவை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரோ ரேட் செகண்ட் ஜூம் தேர்ட் ஒன் ப்ரொஜெக்ஷன் டெக்னாலஜி ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரோ ரேட்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் த்ரோ ரேட்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை உங்கள் ப்ரொஜெக்டருக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் தான் த்ரோ ரேட் ஸோ இது பல டைப்ஸ் இருக்குது ஷார்ட் லென்த்து அல்ட்ரா ஷார்ட்டு லாங்கு அந்த மாதிரி பல டைப்ஸ் இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட் ஜூம் அதில் உங்களோட எவ்வளோ எவ்வளோக்கு ஜூம் பண்ண முடியும் இமேஜோ வீடியோவோ எவ்வளோ ஜூம் பண்ண முடியுங்கிறத வச்சும் சில டைப்ஸ் இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் ப்ரொஜெக்ஷன் டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜியில் ஒரு மூணு டைப்பில் டிவைட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் டிஎல்பி செகண்ட் எல்சிடி தேர்ட் ஒன் எல்இடி டிஎல்பினால் வேறு ஒன்றும் இல்லை டிஜிட்டல் லைட் ப்ராசஸிங் இதில் பல மிரர்ஸ் இருக்கும் அதாவது மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மிரர்ஸ் இருக்கும் வர்ற லைட்டை லைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதோட மிரர் மூவ் பண்ணி இமேஜை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும் இதை பற்றி ரொம்ப கன்ஃப்யூஸ் பண்ணிக்க வேணாம் இது ஒரு ஷார்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ரொஜெக்டர் இதோட லைஃப் டைமும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் இதில் கலர் சேச்சுவேஷன் எல்லாம் பக்காவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எல்சிடி எல்சிடின்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே இதில் எந்த ஒரு மூமெண்ட்டும் இருக்காது ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ப்ரொஜெக்டர் ஒரு குட் சாய்ஸ் தென் ஃபைனல் எல்இடி சேம் லைட் எமிட்டிங் டயோடுங்கிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ரொஜெக்டர் ஒர்க் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது ஸ்பீக்கர்ஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் சிக்னலை ஆடியோ சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஸ்பீக்கரை பல டைப்பாக டிவைட் பண்ணலாம் லவுட் ஸ்பீக்கர் சவுண்ட் பார் ஊஃபர் அவுட்டோர் ஸ்பீக்கர் ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் அந்த மாதிரி பல டைப்பாக டிவைட் பண்ணலாம் ஜென்ரலாக ஸ்பீக்கர்னால் எதுக்குங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு அவுட்புட் ஆடியோ ஃபார்மில் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கு போனஸ் பாயிண்ட் கேல்குலேஷனுக்காக தான் கம்ப்யூட்டரே கிரியேட் பண்ணப்பட்டுச்சுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இதுக்கு நம்ம பேசாமல் கேல்குலேட்டரே யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமே அப்படின்னு சிலருக்கு தோணும் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது கேல்குலேட்டரில் ஆல்ரெடி சில ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதி வச்சுருப்பாங்க நம்மளால் அதை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் பட் கம்ப்யூட்டரில் அப்படி கிடையாது நமக்கு வேணுங்கிற ப்ரோக்ராமை நம்மளாலே கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் இன்னும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக சொல்லணும்னா கேல்குலேட்டரில் உங்களால் டூ ப்ளஸ் டூ சீக்வல் டு ஃபோர் தான் கொண்டு வர முடியும் பட் ப்ரோக்ராமில் டூ ப்ளஸ் டூங்கிற ஒரே ஒரு சீனுக்கு மட்டும் உங்களால் வேறு ஏதாவது இப்போ ஃபைவ்ங்கிற ஆன்சர் வேணும்னா ஃபைவை கொண்டு வர முடியும் தட்ஸ் ஆல் கம்ப்யூட்டருன்றது நமக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணிக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கம்ப்யூட்டருக்கு ஜீரோ சன் ஒன்ஸ் தான் புரியும்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கு ஜீரோ சன் ஒன்ஸ் மட்டும் எப்படி புரியுது அதுவும் ஒரு நம்பர் தானே அப்படின்னு சிலருக்கு தோணும் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் தான் இப்போ பார்ப்போம் ஜீரோ சன் ஒன்ஸுன்றது நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக எடுக்கிறது பட் கம்ப்யூட்டரு அந்த ஜீரோ சன் ஒன்ஸை எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு கரண்ட் தான் கொடுப்போம் அந்த கரண்ட்டை ஆன் பண்ணால் 
கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நம்ம அதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்